is was bezig om ons vry te maak. Dis wat bezig was om te gebeur. En dan gaan aan en hy sê, he was pissed for our transgressions and inequities. En dis die, die vryheid van dit wat binnen gebeur. Wat is transgressions? Transgressions is wanneer ek oor die lijn trap. Wanneer ek te ver gaan. Transgressions is die daad wat ek doen. Wanneer ek iets doen wat ek nie moes doen nie. I have transgressed. Alright? So daas, daas hierdie, hierdie sonde wat in my gebeur, daar is die vlees wat in my gebeur, in my is, en die vlees kom na vore toe. En ek tree op volgens dit. Sê hulle nog by my, maak dit sin. Dit is transgressions. Transgressions is die werke van die vlees wat gebore is uit die vleeslike mens, dit wat die binnen aangaan. Transgressions. So hy was gekruisig vir die dinge wat jy verkeerd gaan doen, wat ek en jy verkeerd gaan doen. Maar dan gaan hy aan en hy sê ook, he was bruised or he was crushed for our inequities. En inequities vat het een stap verder. Inequities sê, dit gaan nie oor dit wat jy gedoen het nie. Inequities is die toestand van jou hart. A deep rooted moral, as ons wil, transgression. In equities is dit wat in jou hart gebeur. Die, die gedagtes wat ek het. Die goed wat ek dink. So al, even though I don't transgress, al tree ek nie op daar in nie. My hart transgress ek. Maak het sin as ek dit sê. Jesus kom na die mense toe en hy sê vir hulle, ons weet you shall not commit adultery, maar dan gaan hy sê, but you, even if you have looked upon another woman, or another man's wife, and desired her in your heart, you have sinned. Dit is inequities. Dit wat in my hart gebeur. So Jesus het gekom, en hy was gekruisig, vir die optrede, maar ook vir die toestand van my hart. Nie net, vir die sonde wat ek doen nie, maar ook die sonde wat ek glo, wat niemand anders sien nie, wat niemand anders van weet nie, en selfs beteik hier wat ons dink die Heere nie van weet nie. Die deep rooted goed, hy is gekruisig daarvoor ook. So Jesus het gekom, en hy is gekruisig, en hy die prijs betaal, versonde, the internal goed. Maar saam met dit moet ons ook verstaan, en ek, ek gaan het probeer verduidelik, want betek hier is my kop baie dier mekaar. So, here goes, ok, ek gaan my beste probeer. Sonde, jylle verstaan, sonde het ingekom dier die duivel wat vir Adam en Eva ge, amers ek gekruisig het, vir Adam en Eva ge misleid het. En toe het sonde in die wereld ingekom, die Bijbel sê vir ons, through one man's transgressions, dit is Adam, het sonde in die wereld gekom. Alright, so baie keer is die vraag, hoekom gebeur goed, hoekom gebeur slechte goed, en die antwoord is, as gevolg van die sondige natuur waarin ons lewe. Ok, het ons dit, foundational. Maar nou kom die Bijbel en hy sê vir ons, Jesus het gesterf vir die sonde, Hy die prijs betaal vir sonde. Daarom kan ons ook sê dat die effect van sonde die prijs ook daarvoor betaal is. Stem ons saam daar meer. Dit wat sonde na vore toe bring. As ons sê goed gebeur, want ons leven in een sondige natuur en Jesus het die prijs betaal vir sonde, dan kan ons sê, ons kan die Heere vertrouwen vir dit wat sonde veroorzaak. Maak dit sin as ek het, as ek het so verduidelik. Alright. Maar het gaan nie net van, it's not just going to happen. Want die natuur is sondig. So wat gaan natuurlijk gebeur? Sonde. En dit wat sonde na vore toe voorbring. 
that which sin creates. Dit is wat van natuur gaan gebeur, want dis die natuur waarin ons leven. So if we do nothing, as ons niks doen nie, wat gaan gebeur? Die effect van sonde. Maar as ons weet en ons gloe, dit wat Jesus op die kruis gedoen het, dat die prijs betaal is vir transgressions en inequities, dan moet ons as christene opstaan en sê, I will contend for that for which Jesus has paid the price for. Ek sal opstaan teen die effect van sonde in hierdie wereld. Want anders te gaan dit net gebeur. Dis ook om my sê, by his wounds we are healed. Jou ja, fysische geneesing, maar ook net geneesing, emotionele geneesing, um, geestelike geneesing, geneesing oor die algemeen, by his wounds we are healed, en dan, ek, ek loof, ek gaan nou wegsla afslaf nie, hoekom het ons geneesing nodig, want ons leven in een sondige natuur, en Jesus, sy lichaam is daarvoor gegeen, so ons as christene kan nou contend, ons kan fight, ons kan opstaan, om dit te kry, waarvoor Jesus klaar betaal het. Vir myself en vir ander. Ons kan nooit ons eie vryheid verdien nie. Dat is niks wat ons kan doen, om ons eie vryheid te verdien, of te bewerk of verwerk nie. Maar Jesus Christus het die vryheid vir ons verdien. Hy het dier hel gegaan, so dat ons hier die vryheid kan kry. In die eerste plek die vryheid van die internal, van sonde, van transgressions en inequities. Jesus verdien dit. Ek verdien dit nie kan ons saamstem, dat is niks wat ek kan doen om dit te verdien nie, maar Jesus Christus verdien, dat ek vry sal kom. Terwijl hy bezig was, om op die kruis, te saffe, terwijl hy bezig was, om dier hel op die kruis te gaan, was hy bezig om vir my en jou, vryheid, te gee. Terwijl Jesus Christus dier die ergste gegaan het, wat die mens dier kan gaan, was hy bezig om vryheid realiteit te maak, so dat ek en jy vir ochend vry kan wees. En in die context van hierdie gedeelte, vry van sonde. The internal things. Freedom pardon and forgiveness. Dis die internal, dis wat Jesus gedoen het. Dan beweeg ons aan na die external causes. Die external is the oppressed, the downtrodden, the bruised, and those that are crushed by tragedy. Ja, Jesus het gekom om ons vry te maak van dit wat met ons gebeur ook. En ons moet weet, dit lyk nie altyd soos wat ons dink het gaan lyk nie, hierdie vryheid. Soms probeer ons die Heer in een box sit en ons probeer vir die Heer sê hoe hierdie vryheid moet lyk, wat ek wil beleef. Maar Jesus' vryheid lyk in die eerste plek anders. Kom ons lees saam in Philippense 4 vers 6 tot 7. Ons ken allemaal Philippense 4 vers 4. Philippense 4 vers 4. Nee? Sê? verblij hulle nie hier. Maar dan gaan hy aan, en ons lees vers 6 en 7 in die Amplified. Hy sê, do not be anxious or worried about anything, but in everything. Sien jylle die, die contrast? Do not be anxious or worried about anything, but in everything, in every circumstance, in every situation, always. By prayer, and petition with, with thanksgiving. What is thanksgiving? 
Thanksgiving is wanneer ons vir die Heere dankie sê. Dis dit. So how can we pray with thanksgiving as ons die Heere vraag vir iets? Want ons vraag vir iets omdat ons het nie het nie. Stem jylle saam, dis die logische orde van goed. As ons nie iets het nie, dan vraag ons daarvoor. Jy gaan nie vraag vir een gemakkelijke stoel, as jy klaar een gemakkelijke stoel het nie. Alright. So hoe kan ons vir iets vraag met thanksgiving, as ons het nie het nie? Logies, menselijk, maak het nie sin nie. Maar geestelik maak het sin, omdat Jesus dit klaar vir ons bewerk het. Om Jesus dit klaar, omdat Jesus dit klaar vir ons realiteit gemaakt het. Alright. Um, but in everything, every circumstance, by prayer and petition with thanksgiving, continue to make your specific requests known to God. Dan vers 7. Dit is die vryheid wat hy vir ons gee, vers 7. Vryheid van oppression. Wat is oppression? Downtrodden, bruised, crushed by tragedy. Hoe gee vir ons die vryheid? Hoe lyk hier die vryheid? Vers 7. And the peace of God. Dis hoe Godse vryheid lyk. And the peace of God. That peace which reassures the heart. That peace which transcends all understanding, wat ons verstand te boven gaan, it's too big to comprehend, dit maak nie sin om vrede te heen nie, when I feel crushed by tragedy, maak vrede nie sin nie, kan ons saamstem daarmee, maar dit is Godse vryheid, die vrede. Ek gaan en sê, that peace, which stands God over your hearts and your minds in Jesus Christ, is yours. That peace, die vrede, wat ons hart beskerm. Sien dit soos, ek weet nie of julle al ooit gesien het nie, um, die, die beef eat, of in, in London staan die mense, die soldaat mense, met die, met die groot swart um, pofferige hoed, met hulle geweer, hulle staan God die hele tijd. Het julle al gesien? Het julle al, oké. Okay. Ja. Yeah. So hulle, wat doen hulle? Hulle stand God. Hulle maak seker dat wat ook al binnen gebeur, veilig bly. En dit wat buiten gebeur, nie in kan kom, en dit wat binnen gebeur, omkrap nie. Het julle dit geweet? Dis wat die God doen? Alright. Dit is precies wat Godse vrede vir ons doen. Sien het as Godse vrede as hierdie soldaat wat voor jou hart staan, en vir die omstandighede, en vir alles wat om jou gebeur, sê, not today. Die vrede beskerm ons hart, ten spuite van the tragedy that's happening. Dit is hoe Godse vrijheid lyk. Baie keer wil ons Godse vrijheid sien in the tragedy mustn't happen. En wanneer, en hy doen het, en wanneer die tragedy nie gebeur nie, dan sien ons die Heere het my vrygemaak van dit, van die omstandighede. Maar, het jylle geweet, betek jy gebeur omstandighede nog steeds? Wie het al achtergekom, in jou eie leven? So, hoe kom ons vry daarvan, dier Godse vrede, that stands God over our heart? that protects that which is happening inside, wat seker maak dat dit wat buiten is, nie inkom en omkrap dit wat hier gebeur nie. Dis vryheid. Dis werkelijk vry wees. Die Heerese begeerte is dat ons vrede sal hee, ten spuite van die omstandighede waar ons ons self invind. Ons het begin met Lukas 4, waar Jesus sê, the spirit of the Lord is on me. Um, en daar gedeelte, so wat gebeur het, bykie achtergrond context, die heren gaan na die tempel toe, en het was een gewoonte, dat iemand uit die scroll, hulle het nie boeken gehad nie, hulle het so lang ding gehad, wat opgerol is, die scroll, 
dat iemand uit die scroll uitlees, en Jesus het gekomen en het die scroll oopgemaak in Jesaja, en Jesus het nie, toe hy gesê, the spirit of the Lord is on me, het hy nie iets opgemaak nie, dit is nie het nieuwe ding wat hy gesê het nie, hy het eindelijk net uit Jesaja uitgelees, dit is precies wat Lukas vir ons sê, en hy daar begin lees, in Jesaja 61, en gedeelte van Jesaja 61, in vers 1 sê hy, he has sent me, to bind up the broken hearted. En toe ek het lees, is ek, maar dit maak jy sin nie, want as ons iets, when we bind something, then we stop it. Net, jy al gehoor as mense bid, I bind this in Jesus name, het jy dit al gehoor? Toe gaan kyk ek bykie, en die bind up hierso, praat nie van, van dit nie, die bind up hierso praat van, a doctor of a nurse, wat a wond toedraai, met, Bandage. Verband. Die bind-up is om een wond toe te draai en te beskerm, so dat wat? Hoekom maak jy een wond toe? So dat die goed wat buiten is, nie in kan kom nie, en het slechter maak nie. Jesus came to bind up the broken hearted, om die stik in die hand, harte, verband om dit te sit, om dit te beskerm, so dat die goed van buiten af nie in kan kom nie. Hoekom? So dat geneesing plaas kan vind. Jesus was op een missie gewees, om persoonlik mense sy stik in die harte toe te draai, en te beskerm. En ek wil hier, vir ochend moet jy die prentje kry, dat daar een Jesus is, wat voor jou voete kom sit, en waar ook al jy seer het, sit Jesus voor jou met sy bakkie, en sy verband. En hy sit het in die water, of whatever, en hy maak die wond skoon, en hy kom en hy, hy maak het toe, met sy eie hande, dis ook om Jesus aarde toe gestuur is, hy sê, he has sent me, to bind up, the broken hearted, dit was Jesus sy mission, so what now, Jesus is nie meer die so nie, so nou moet ons, as Jesus sy hande en voete aangaan met hierdie mission, om ander mense sy stik in die harte verband om dit te sit, so dat geneesing plaas kan vind. Het is interessant, dat hierdie gedeelte wat hy sê, wat Jesus praat van die vrede in Philippense, begin by Philippense 4 vers 4, of hy begin, hy begin eindelijk by 1, maar net hierdie gedeelte. Philippense 4 vers 4, lees ek in die Amplified, hy sê, Rejoice in the Lord always. So where does it start? With rejoicing. Rejoice in the Lord always. Delight. Take pleasure in Him. Again, I will say, rejoice. Maar dan vers 5. Ons ken allemaal vers 4. Maar dan kom vers 5, wat ons dalk vergeet, omdat het, iets anders sê, hy sê, let your gentle spirit, your graciousness, your unselfishness, your mercy, your tolerance, and your patience, be known to all people. For the Lord is near. As een opdrag, voor hy sê, dat daar vrede kom, sê hy, something you have to do, There's a responsibility that you have, there's a verantwoordelijkheid wat ons het. Ja, Jesus kom en hy maak ons vry. En ons gaan die Heere redig vertrouw daarvoor, dat die Heere mense vry sal maak vir oogend. Maar ek wil een stap verder vat, en ek wil vir jou vir oogend vraag, wat gaan jy doen met jou vryheid? Wat gaan jy doen met jou vryheid? Let your gentle spirit, your graciousness, 
your unselfishness, your mercy, your tolerance and patience be known to all people. Jy sien die wereldse vryheid van, van verantwoordelijkheid. Ek wil vry wees, so dat ek nie die verantwoordelijkheid het nie. Maak my net vry van die verantwoordelijkheid wat ek het, om iets te doen. Dis die vryheid wat die wereld soek. Maar Jesus kom en hy sê, ek maak jou vry om verantwoordelik te wees. In jou vryheid geef ek vir jou een verantwoordelikheid. Dit stop nie net daar nie. Wat gaan ons doen met ons vryheid? Ek kyk oor die naweke fliek, um, The First Night met Richard Gere, ek weet nie wie dit al gesê nie, is een ou fliek. Um, ja, en Sean Connery. Ek kyk maar die ou fliek, want die nieuwe fliek vloek te veel. Ek begin vijf minuten en dan moet ek het afsit, want dit is net, net te erg. So nou is ek maar in die 90's in. Um, maar in hierdie, in hierdie fliek, sê, so die, die, die baddie kom, en hy wil die, hy wil Camelot oorneem, en het nou al sy soldaten, en, en, um, Arthur is daar so, hy is nou die koning, en, die ander slechte ou, spot om nou, en sê, kyk jou koning, jylle koning, wat jylle nie eers kan, kan beskerm nie, um, is dit die vryheid, wat jylle soek, en hy gaan so aan, is this the strong king, that you guys, hold so high, En dan sê King Arthur, hy sê, God makes us strong for a while, so that we can help each other. En ek besef, hierdie wereldse flik het iets, het iets, they grasped something. God makes us strong for a while, so that we can help each other. En ek weet die theologie is nie recht nie, want is nie bybelse flik nie. Want die Heere maak ons nie altyd net sterk vir die oomlik nie, maar die beginsel, is theologies. Die Heere maak ons sterk, hy maak ons vry, hoekom? So dat ons ander kan help. So dat ons ander mense in vryheid kan inlei. Wat gaan ons doen met ons vryheid? Kan ons gebruik ons vryheid om ander mense te help. Paulus sê, Hy praat en hy sê, Your grace towards me was not in vain. Hy, hy vergelijk homself met die ander apostels en hy sê dat hoe hy die minste van die apostels is en hy moes die hardste gewerk het, uh, maar dier die genade van God is hy wat hy is. In ander woorde, hy was vastgevangen, hy was uh, hy die, die um, jode vervolg en die Heer het om verander. En Paulus kom en hy sê, Through your grace I am what I am. En dan gaan hy verder en hy sê, and your grace towards me was not in vain. Jou genade, Heere Jesus, om my vry te maak, will not be in vain. Het gaan nie net by my stop nie. Ons gaan nou na die nachtmal gebruik, en nadat gaan ek rare vir mense bid, en ons gaan die Heere vertrouw, En terwijl jy daar sit, kan jy jou hart so lang voorbereid met die verwachting dat die Heere my vry gaan maak. Maar moet nie laat het daar stop nie. Gebruik jy die vryheid wat die Heere vir jou gee, as a, as a catalyst, as a, iets wat iets anders aanwakker. Om vryheid na die koninkryk van God te bring. Om vryheid na die Heerese mense toe te bring. Do not let God's grace and freedom towards you be in vain. Ons gaan nou, nou die nachtmal gebruik. We gaan vir ons gebed doen, en as ons klaar gebed gedoen, en gaan ons een video kyk, net een song kyk. Terwijl hier die song speel, gebruik jou nachtmal en praat met die Heere, maar luister of, of kyk na die woorde van die liekie. Die liekie sy naam is Reckless Love, en het praat van hoe God alles doen om by ons uit te kom om ons vry te maak, om vir ons te maak wie ons is, en dis moendlik, dier die offer van Jesus Christus. So, wijl ons hierdie, hierdie sang gaan luister, vir die oomlik, gebruik jou nachtmal op jou eie, soos wat jy wil, saam met jou familie, maak jy saakje, as jy vir iemand anders wil gaan bedien, is jy welkom om dit te doen. Maar kom ons gebruik hierdie nachtmal in dankbaarheid, in dankbaarheid, with thanksgiving, 
oor dit wat Jesus vir ons op die kruis gedoen het. Sy bloed, sy lichaam, wat ons vry maak. Vader, ek dankie, dat ons die eer en die geleentheid het om deel te wees van die gesin, dat jy offer Jesus Christus op die kruis, nie net een oomlik effect in die oomlik het nie, maar jyre, dat het een eternal long lasting effect het vir elke lieve mens. En ons kom vir ochend na jy toe, en ons erken, en ons gebruik hierdie nachtmaal in herinnering van dit wat jy op die kruis vir ons gedoen het. En ons verklaar en ons dankie vir die vryheid wat jy vir ons gee dat jy vir ons goed is, en jy vir ons sorg, en ons eer jy daarvoor, in Jesus naam, Amen, jylle kan jylle nog wel gebruik,